இருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ராஜா வேலு பேசுறேன் நான் மதுரை கண்ணா இருந்தாலும் கண்டிப்பா கோயம்புத்தூர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க அதை தவிர பாசம் கூட இருக்கு தெரியுமா அந்த பாசம் தான் இந்த ரேடியோ சிட்டி உண்மையா சொல்றீங்க இன்டர்வியூ சூப்பரா பண்ணீங்க எக்ஸலன்ட் ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு நான் கலக்க போதியாரில் பார்த்துருப்பீங்க அதுவும் எஸ்பெஷலி சீசன் சிக்ஸில் எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அதான் நான் பண்ண ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் ஸோ கலக்க போதியார் சீசன் சிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் கலக்க போதியார் சாம்பியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது இது அது ஸோ இது மூணுத்துலேயும் வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ நான் தான் அவங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு ரேடியோ சிட்டி நம்ம கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ வெல்கம் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸோ எதிர்பார்க்கல ஸோ ஒரு ஈவெண்ட்காக வந்தேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் சின்ன இன்டர்வியூ அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இன்டர்வியூனாலே எங்க நிறைய இன்டர்வியூ ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு ஆனால் இது ஜாலியான இன்டர்வியூ அதனால் ஜாலியாக வந்துட்டேன் ஸோ இப்போது நம்ம கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்கேன் ஸோ ரேடியோ சிட்டி என் கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஏதோ ஏதோ கேட்க போகிறேன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன தெரியல ஸோ வந்திருக்கேன் ஸோ ஜாலியாக இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் என்ன ஏதோ இன்டர்வியூ பண்ண போகிறாங்க அதுக்கான பதில் எங்கள் ரெடியாக இருக்குது பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க இல்லை அதாவது பார்ட்டிசிபன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஸ்டோரி ஒன்று இருக்கும் அதனால தான் நான் இந்த கலக்க போது யார் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி அதில் உங்களுக்கான ஸ்டோரி வந்து என்ன எனக்கான ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி இது வந்து என்னோட ப்ரொஃபஷன் இல்லை முன்னாடி முன்னாடி வந்து என் ப்ரொஃபஷன் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஐடியில் ஸோ த்ரீ இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணேன் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் எனக்கு வந்து எப்போவுமே இதில் எப்போவுமே இன்ட்ரெஸ்ட்டு சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு வந்து கலக்க போது ஸ்டேஜில் பண்ணோன்ற ஒரு எப்போவுமே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு பட் அதை நான் வந்து லைஃப்பாக நினைக்கிற அளவுக்கு எப்போவுமே தினமும் ஏதாச்சும் மெமிக்ரி பண்ணிக்கிட்டு ஜாலியாக அதை ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சீசன் ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் சீசன் ஃபைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது முன்னாடி நிறைய நிறைய பிரேக் போன சீசனுக்கும் சீசன் ஃபோருக்கும் சீசன் ஃபைவ்க்கும் ஸோ அப்போதுலேருந்து நெக்ஸ்ட்டு சீசன் வரும்போது எனக்கு கண்டிப்பாக அந்த ஸ்டேஜில் பண்ணுன்ற ஒரு ஆசை இருந்துகிட்டே இருந்தது கண்டிப்பாக அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் எப்போவுமே வச்சுமா பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் ஏதாச்சும் பாய்ஸ் இது ஃப்ரெண்ட்ஸோடு பண்ணும்போது சரி ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது கூட சரி ஏதாவது ஜாலியாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் சீசன் ஃபைவ் வந்தோடனே எனக்கு வந்துட்டு அதில் போகணுன்னு சொல்லி போனேன் போயிட்டு அட்டன் பண்ணியிருந்தேன் அட்டன் பண்ணப்போ எனக்கு அப்போ ப்ரொசீஜர் தெரியாது எப்படி எப்படி உள்ளே போகணும் என்ன பண்ணுன்ற விஷயம்லாம் ஜஸ்ட்டு வாய்ஸ் மட்டும் பேசுவேன் ஸோ வாய்ஸ் மட்டும் அங்கே போய் பண்ணி காமிச்சேன் ஸோ வாய்ஸ்லாம் நல்லாயிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்புறம் ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு போகல ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு பண்ணுறதுக்கு தெரியாது ஸோ அந்த டைமில் எனக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் நான் செலக்ட் ஆகலை அதுக்கப்புறம் தான் டிவியில் பார்த்தப்போ சீசன் ஃபைவ் டெலிகாஸ்ட் ஆச்சு அது சூப்பராக போச்சு அந்த சீசன் மறக்கவே முடியாது அது அந்த சீசனில் சரி ஐயோ நம்மளுக்கு ஒரு சான்ஸ் இல்லாமல் போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தோத்தாலும் வந்துட்டு அதை குவிட் பண்ண மனசில்ல கண்டிப்பாக இன்னொரு சீசன் வரதான் போகுது ஸோ அதுக்கு ஏதாச்சும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் சீசன் விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெரி ஸோ கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் சீசன் எப்போ வரும்னு தெரில ஏன்னா சீசன் ஃபைவ்க்கு அப்புறமே இவ்வளோ பிரேக்கு ஒரு சீசனுக்கு ஸோ சீசன் ஃபைவ்க்கு அப்புறம் அந்த சீசன் சிக்ஸ் இருக்குமா அப்படின்ற ஒரு டவுட்டு இருந்தாலும் என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட்டு அது குறையில ஏதாச்சும் இது மாதிரி தான் பண்ணிவிட்டு நான் எப்படின்னா ஃபைவ் டேஸ் ஆஃபீஸ் போவேன் டூ டேஸ் ஈவெண்ட்ஸ் எங்கேயாச்சும் சாட்டர்டே சண்டேஸில் ஏதாச்சும் ஈவெண்ட்ஸ் எனக்கு ஏதாவது கொடுப்பாங்க அதுவும் நான் வந்து ஆஃபீஸ்லேயே சர்ச் பண்ணுவேன் இந்த ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எங்கே இருக்காங்க அவங்க நம்பர்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சும்மா நெட்டில் ஃப்ரீ டைம்லலாம் ஆஃபீஸில் ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் சர்ச் பண்ணி அதில் இருக்கிற நம்பர்ஸ் கால் பண்ணி சான்ஸ் கேட்பேன் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஈவெண்ட் பண்ணுறீங்களா எனக்கு எதாவது நான் நம்பி க்ரீ பண்ணுவேன் எனக்கு எதாவது சான்ஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி நான் வாண்டாக கேட்பேன் ஸோ அப்போ எனக்கு வந்துட்டு நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணாங்க ஒரு சில பேர் பேசி காமிக்க முடியுமான்னு ஃபோன்லேயே கேட்டாங்க நான் அப்போ சில வாய்ஸஸ்லாம் சும்மா கேட்போம் நான் பேசி காமிச்சேன் அப்புறம் எனக்கு ஒரு ரெண்டு பர்டிகுலர் பர்சன் எனக்கு வந்து ரெண்டு இல்லை ஒருத்தர் ரொம்பவே பர்டிகுலராக எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டோடு போயிட்டே இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் சரின்னு சீசன் சிக்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு தென் அகைன் ட்ரை கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அப்ளை பண்ணேன் இந்த டைம் மிஸ்டேக்ஸ்லாம் சரி பண்ண சொல்லிட்டு ஸ்கிரிப்ட்லாம்
ஸோ கொஞ்சம் ரேர் வாய்ஸஸ் அப்போ அப்போ பண்ணி காமிச்சேன் ஏன்னா அப்போ வந்துட்டு மிமிக்ராட்டிஸ்னா சேனல் பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அதில் நம்ம எப்படி தனியாக தெரியுன்றதா விஷயம் ஸோ அப்போது ஓப்பனாக கேட்டாங்க வாய்ஸஸ்லாம் சும்மா எல்லோரும் பேசுகிற மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் தனியாக யூனிக்காக என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டப்போ நான் எடுத்தோன்னே விஷால் தான் ஃபஸ்ட்டு பண்ணி காமிச்சேன் ஸோ அதில் கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆனாங்க ஸோ அது ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு ஓகே ஸோ விஷால் கஞ்சா கருப்பு அண்ட் இன்னொரு யார் சொன்னீங்க பிரபுதேவ் பிரபுதேவ் இவங்க மூணு பேரும் ஹாப்பி நியூ இயர் வந்து கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கு சொல்கிறாங்க அது சொல்லி காமிங்க ரேடியோ சிட்டி நேர்கள் கோவை ரேடியோ சிட்டி நேர்களுக்கு ரேடியோ சிட்டி வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் ஹாப்பி நியூ இயர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் ஏதாவது நீங்கள் வந்து வச்சு ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு செகண்டில் கொடுக்கணும் இருபத்தஞ்சு செகண்டில் ஓகே ஸோ நியூ இயர் விஷஸ் விஷால் சார் அவர் வந்து கொடுத்துருந்தா ஏங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க இந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர் வரும்னு நினச்சி கூட பார்க்கலைங்க ஆனால் வரும்போதே நிறைய பேர் நீங்கள் வாங்க கொஞ்சம் நேரம் விஷ் பண்ணுங்க கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற மக்கள் எல்லாமே சந்தோஷமாக இருப்பாங்கன்னு சொன்னாங்கங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க அதுவும் ரேடியோ சிட்டி வந்தோடனே நினச்சி கூட பார்க்கலைங்க இந்த அளவுக்கு என்னை விஷ் பண்ணுவாங்க என்னை கூப்பிடுவாங்க இன்டர்வியூ பண்ணுவாங்க நினச்சி கூட பார்க்கலைங்க எனவே கோயம்புத்தூர் மக்கள் எல்லாருமே நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நான் இருக்கேங்க நான் மதுரை காரணம் இருந்தாலும் கண்டிப்பாக கோயம்புத்தூர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க ஸோ யாராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் கோயம்புத்தூர் வந்தால் சொல்லுங்க நான் மதுரை வந்தாலும் சொல்லுங்க நான் இருக்கேங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லோரும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள் சரிங்களா கஞ்சா கஞ்சா நியூ இயர் வாழ்த்து கஞ்சா கருப்பு அண்ணே எல்லாருக்கும் வணக்கம் நீ அதாவது இந்த கோயம்புத்தூர் ஊர்னா சும்மா இல்லைண்ணே கோயம்புத்தூர் குசும்புன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் குசும்பு கூட குசும்பு கூட பரவாயில்லைண்ணே அதை தவிர பாசம் கூட இருக்குது தெரியுமா அந்த பாசம் தான் இந்த ரேடியோ சிட்டி இந்த ரேடியோ சிட்டி வந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குண்ணே நியூ இயர் அதுவுமா வந்திருக்கேன்ல அதுக்காக தான் பிக் பாஸ் போனேன் அங்கே தான் நான் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியல ஆனால் ரேடியோ சிட்டி வந்தவுடனே முழுக்க முழுக்க சந்தோஷமாக இருக்குண்ணே இதே மாதிரி வருஷ வருஷம் வந்து உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்துறேன் விசி ஹாப்பி நியூ இயரு என்ன சொல்கிறதே தெரிலங்க கோயம்புத்தூர் வந்தவுடனே என்னை இன்டர்வியூ பண்ணோன்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் விஷ் பண்ணோன்னு சொன்னீங்க நான் வந்து பொதுவாக எல்லாருக்குமே விஷ் பண்ணுவேன் அப்படி இருக்கும்போது கோயம்புத்தூர் மக்கள் நான் விஷ் பண்ணாமல் இருக்க முடியுமா எல்லாருக்குமே ஹாப்பி நியூ இயருங்க நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுங்க ஆ நல்லா டான்ஸ்லாம் ஆடுங்க டுவெல் ஓ கிளாக் மேலே எனக்கு தெரியும் அங்கங்கே குத்து டான்ஸ்லாம் ஆடுவீங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்க நான் இருக்கீங்க நானும் ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்லை இருக்கேன் கோயம்புத்தூரில் தான் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ப்போம் தேங்க்யூங்க ஸோ இந்த கழக பகுதியாரில் உங்களுக்கு கிடைச்ச மிகப்பெரிய சூப்பரான ஒரு விஷயம்னா எதை நீங்கள் சொல்லி நான் பண்ண ஆடிஷன் எபிசோடு தான் நான் செலக்ட் ஆன அந்த ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து அந்த ஃபஸ்ட் எபிசோடு தான் வந்துட்டு டிவியில் வந்து வரப்போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்த அந்த எபிசோட் மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளோ வருஷம் நம்ம டிவியில் பார்த்த அந்த சேனலில் பார்த்த அந்த ப்ரோக்ராமில் நம்மளும் நாளைக்கு வரப்போகிறோம் சேனலில் அப்படின்ற ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது ரொம்ப ரொம்ப இருந்துச்சு ஏன்னா அதுவும் வந்துட்டு ஈஸியாக போகல ப்ரிப்பேர்லாம் பண்ணிட்டேன் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஸ்டேஜ் எடுத்துக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் ரொம்ப சஃபர் ஆனேன் ஏன்னா அப்போன்னு பார்த்து எனக்கு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபுல் இருமல் நான் வந்து சிரப் குடிச்சிட்டு அப்புறம் ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு சிரப் குடிச்சிட்டு ஹாட் வாட்டர் குடிச்சிட்டு நான் அப்படி தான் இருந்தேன் பேச ஆரம்பித்தா எனக்கு திருப்பி இருமல் வந்துருச்சு அது வந்து ஏற போகிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ரொம்பவே அவசரப்பட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே டோட்டல் நிறையா குடிச்சிட்டேன் அன்றைக்கி சரி தான் அவனை வேறு வழியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹாஃப் பாட்டில் சிரப்பை குடிச்சிட்டேன் என்னால் பரவாயில்ல சீக்க சீக்கிரம் போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் போய் ஸ்டேஜ் ஏறினேன் அப்புறம் ஸோ ஈரோடு மகேஷ் அண்ணா தான் எனக்கு வெல்கம் பண்ணார் ஸோ அப்புறம் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் ஏதோ ஒரு பவர் கிடச்சிது அப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் போயிட்டேன் ஸோ கரெக்டாக முடிஞ்சிச்சு முடிச்சுட்டு எனக்கு செலக்டட் அப்படின்னு சொல்லி கேப் போட்டாங்க அப்போ வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அது அது எனக்கு தெரியும் அந்த ஃபீல் எனக்கு தான் தெரியுது கரெக்ட் இப்போ ஆஃப்டர் ஆடிஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ரவுண்ட்ஸ் எல்லாம் உள்ளே வருவோம்ல ஆ அந்த ரவுண்ட்ஸில் நடந்த விஷயங்கள் எது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் சூப்பரான விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபோர்த் எபிசோடு பண்ணியிருந்தேன் அதை விஸ்வரூபம் கமல் சார் மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ விஸ்வரூபம் கமல் சார் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இடத்துல வந்து டான்ஸ் தான் கான்செப்டு ஒரு ஒரு ஹீரோஸாக வந்து கமல் சார் வந்து டான்ஸ் கற்றுக் கொடுப்பார் அப்
ஸோ டான்ஸ் ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணால் கே பாட்டு படித்தே கூப்பிடுவேன் கமல் சார் மாதிரி வண்ண கிளி கையத்தோட உள்ளி ரெண்டு கோலமிட உள்ளோ மட்டும் ஓ வழிய மானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டே வரும்போது மாற்றிடுவேன் என்ன இது தூரத்தில் பார்க்கும்போது நல்லா இருந்தது கிட்டே பார்க்கும்போது சாய் அப்படின்ட்டேன் அதுக்கு அது செட்டு பயங்கரமாக ஃபுல் கேலப்பாகி இருவன் மகேஷன்லாம் ஏன்ஸ்ரெண்டு கை தட்டி அவர் நான் ஸ்பாட்டில் சும்மா அப்படியே பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவங்களும் எதிர்பார்க்கலாது ஆனால் ஃபன்னியாக எடுத்துக்கிட்டாங்க ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டு அப்புறம் ஸ்டேஜுக்கு வர வச்சு அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஈடு கொடுத்து ஆடுவேளா எனக்கு ஈடு கொடுத்து ஆடுவேளா நான் என்ன பாட்டு போட்டால் ஆடுவேளா நானெலாம் வே என்ன மாதிரி டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவேன் நீங்கள் ஆடுவேளா அப்படின்னு சொல்லி சவால் விட்டு ரெண்டு பேரும் சாங் போட்டோம் ஆனால் என்ன சாங் ப்ளே பண்ண போகிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அங்கே அவடியோ டிபார்ட்மெண்ட்டில் எது வேணா ஏன்னா செலிபிரிட்டி அவங்களோட ஆர்வோன்றப்போ அது பிளான் கிடையாதா ஸோ ஏதாவது சாங் போடுறாங்க அப்புறம் பார்த்தா ஏதோ ஒரு குத்து சாங்கு பொண்ணு போட்டாங்க நீ என் பிட்டு பாடுறடி நீ என் பிட்டு பாடுறடி அந்த சாங் ப்ளே ஆச்சு நான் வந்து அதில் வந்து கதக் டான்ஸரு விட்டு விட்டு படம் நீ பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கு இதுக்கு என்ன ஸ்டெப் போறது தெரியாம கூட நின்று அப்படியே டான்ஸ் ஆகிட்டு பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் லாஸ்டா பாத்தீங்கன்னா மைக் டமானு கீழே விழுந்துரும் கீழே தூக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பாட்ல ஒரு விஷயம் பண்ண அது இன்னும் கேள பார்த்து ஸோ அதோட முடிஞ்சுது அது அது வந்து எதிர்பார்க்கல அது நான் பண்ணதுலயும் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப மறக்க முடியாது அது அந்த செக்மெண்ட் ஸோ நல்ல ஃபன்னியாக ஸ்போர்ட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அது சூப்பராக போச்சு அது அது மாதிரி உங்களுடைய அந்த கெஸ்ட் பற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு யார் ரொம்ப ஃபேவரேட்டு அந்த அந்த டீ அந்த பேரலல் ஆஃப் அந்த பேனல் கெஸ்ட் வந்து எப்படி ஜட்ஜஸ் கேட்குறீங்க ஸோ ஜட்ஜஸில் வந்துட்டு எல்லாருமே எல்லாருமே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டைலில் அவங்க என்கரேஜ் பண்ணுறது தான் விஷயமே அந்த என்கரேஜ்மெண்ட் அந்த வேர்ட்ஸ் தான் நம்மளை அடுத்த லெவலுக்கு கூப்பிட்டு போவோம் அந்த கான்ஃபிடென்ட் கொடுக்கும் அது வந்து நம்ம வந்து க நல்லா பண்ணாலும் சரியாக பண்ணலாலும் அது கரெக்டான ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது நம்ம நம்ம அது கேட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் அதை வந்து சரி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் அதை வந்து க்ரூம் பண்ணி நம்ம போகும்போது அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ அதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப சப்போர்ட்டு ஸோ ஈரோடு மகேஷ் அண்ணா வந்துட்டு அவரோட வேர்ட்ஸ் சூப்பராக அந்த சுத்த தமிழில் அவர் அவர் அழகாக அவர் வந்து விஷ் பண்ணுவார் அழகாக ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் வேர்ட்ஸ்லாம் அவர் சொல்லுவார் ஸோ உங்களோட அடுத்த லெவலுக்கு போ போவீங்க அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் அவர் அவர் சொல்லும்போது ரொம்ப எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி அண்ட் இப்போ என்ன ஃபுல் டைமும் வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா ஆ இப்போ ஃபுல் டைம் வந்துட்டு சேனல் அப்புறம் ஈவெண்ட்ஸ் ஸோ அது மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஜாப்ல விட்டாச்சு அங்கே நாலு சேர்ந்து சொந்த ஊர் அதெல்லாம் சொந்த ஊர் வந்து திருநெல்வேலி ஸோ நான் அப்புறம் வந்து சாரி வளர்ந்தது எல்லாமே சென்னை தான் ஸோ சொந்த திரு பிறந்தது வந்து திருநெல்வேலி ஸோ அதான் நேட்டிவ் எனக்கு ஸோ இங்கே சென்னையில் தான் இருக்கேன் கோயம்பேடு கிட்ட ஒன்லி இந்த மாதிரி இந்த அடுத்த சீசன் அதுக்கு இருந்த சீசன்லாம் வருவோம்ல ஆஸ் ஒரு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரு ஆளாக இனிமே வரக்கூடிய ஒரு ஆட்டுக்கு இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் காம்படிஷன் அதிகம் ஒன்லி ஒரு மியூக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும்னா இது வந்து நிறைய பேர் ஃபேஸ்புக்லேயே அப்ரோச் பண்ணி கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் வந்துட்டு ஜி என்ன பண்ணும் எப்படி செலக்ட் ஆகணும் இப்போ அடுத்த வாட்டி ஆடிஷன் வரும் இப்போ சீசன் செவன் வந்துச்சு ஸோ அதுக்கே நிறைய பேர் வந்து கேட்டாங்க கேட்டவங்க எல்லாருக்குமே வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணேன் என் சைடு இருந்த ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸில் சொன்னேன் அந்த மாதிரி வந்துட்டு மிமிக்ரி கேட்டகரியில் நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா வாய்ஸஸில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்று ஏற்கனவே எல்லோரும் பண்ண வாய்ஸே நீங்கள் பண்ணுறதா இருந்தால் அது பர்ஃபெக்டாக பண்ணிவிடுங்க இல்லை வாய்ஸஸ் வந்து நான் கம்மியாக பண்ணுவேன் ஆனால் யூனிக்காக சில வாய்ஸஸ்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அது கொஞ்சம் ட்ரெயின் ஆகிக்கோங்க யூனிக்கான வாய்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா அதான் எதிர்ப்பா அது 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 வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ரொம்பவே ஏன்னா அதான் வந்து ஒரு ரீச் கிடைக்கும் யாருமே பண்ணாத ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது அதனால் மிமிக்ரி கேட்டகரியில் இவங்களுக்கு இந்த அட்வைஸ் சொல்லி இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் மிமிக்ரி வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நம்மளை கூட்டு போவோம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போனோம்னா நம்ம ஆக்டிங் ஓரியன்டாக ஏதாவது பண்ணால் தான் உண்டு அதனால் வந்துட்டு அந்த ஆக்டிங்கை வந்துட்டு க்ரூம் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆனால் ஸ்டார்டிங்கில் மிமிக்ரி ஹெல்ப் பண்ணும் நம்ம நம்மளுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுக்கும் ஸோ அப்படி போயிட்டு இருப்பேன் ஸ்டாண்டப் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை ஓகே உங்கள் வீட்டில் எல்லாம் உங்கள் டிவியில் பார்த்துட்டு டிவியில் ப
வர அப்படின்னு அப்புறம் போக போக இப்போ நிறைய எபிசோட்ஸ் வந்து பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஹாப்பி எல்லாருமே ஏன்னா சொல்லுவாங்கல்ல உங்கள் பையனை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய ஹாப்பி இல்லை இல்லை அது ஐடிக்குள்ளே எனக்கு சான்ஸ் இல்லை ஏன்னா அது அதுக்கான சுச்சுவேஷன் வந்து நான் கண்டிப்பாக வராது ஏன்னா இதுக்காக தான் இவ்வளோ நாள் நம்ம வந்து அப்படி யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் நம்ம லைஃப்பில் இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எல்லாேருக்கும் ஒரு ஆசை இருக்கும்ல நம்ம ஃப்யூச்சரில் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு இந்த என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ மீடியா என்விரான்மெண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் அது வந்து ஆஃபீஸில் இருக்கும்போதே நான் அதை நினச்சி தானே அப்படியே வந்தேன் ஸோ திருப்பியும் ஆஃபீஸ்குள்ளேயே போனோன்னா ஐயோ நினச்சி பார்க்க முடியல அது இல்லை இப்போதைக்கு ஐடியா இல்லை எனக்கு எனக்கு ஓகே ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓ தேங்க்யூ டைம் ஒதுக்கி இங்கே வந்ததுக்கு அண்ட் மொரோவர் உங்கள் ஸ்டைல்லே வந்து பெஸ்ட் வாய்ஸ் நீங்கள் அப்படின்னா அதில் ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லுங்கள் இதில் பாருங்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கீங்க கோயம்புத்தூர் வந்தேன் ஆ வந்தவொடனே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈவெண்ட் கூப்பிட்டாங்க ஆ அதுக்கு முன்னாடி ரேடியோ சிட்டியில் வந்து ஒரு இன்டர்வியூ இருக்குது கண்டிப்பாக பண்ணோம் அப்படி சொல்லியிருக்கீங்க உண்மையாக சொல்கிறீங்க இன்டர்வியூ சூப்பராக பண்ணிங்க எக்ஸலண்ட் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்வியூ வந்து எப்போ டெலிகாஸ்ட் ஆகும் எனக்கு தெரியாது பட் இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் என்ன கேட்டிங்களோ அதுக்கு நான் பதில் சொல்லிட்டேன் ஆ நீங்கள் எடிட்டிங்கில் என் போட்டு குத்துறாதீங்க சும்மா எது வந்தால் விளையாட்டாக சொல்லுவீங்க ஆ ஸோ ஓகே எனி டைம் ஃப்ரீயாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு கூட பக்கம் வாங்க சரியா ரெண்டு ஃப்ளாட் விற்காமே இருக்கீங்க என்ன சிரிச்சிட்ருக்கீங்க அதெலாம் வந்து நீங்கள் வந்து வாங்க சொந்த வீட்டிலன்னா வாங்க சூப்பரான ஒரு வீடெலாம் இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வரீங்க ஆ காஃபி குடிப்போம் ரொம்ப நேரம் பேசுவோம் ஆ சென்னை வாங்க ஓகேவா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் லவ் யூ பை 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 பை